Puji Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru buat semuanya di berbagai negara ya. Wah, ini adalah Zoom multi apa ini? Multination. Ah, Zoom internasional. Puji Tuhan. Saudara uh, memasuki tahun ini, tahun 2021, saya berdoa bahwa kita akan bisa memberikan respon yang benar dengan respon yang tepat. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan sungguh bisa menjadi pen, apa, kesempurnaan penggenapan dalam hidup kita semua. Setiap akhir tahun, saya sudah mempunyai habit sejak lama Bapak Ibu, bahwa saya menyepi untuk mencari pimpinan Tuhan untuk tahun kemudian. <tuh> Karena bagi saya, Menemukan pimpinan Tuhan jauh lebih penting daripada uh, mengikuti apa ya kembang api atau berbekuan sampai pagi karena bagi saya menemukan pimpinan Tuhan itu sangat kita perlukan untuk memimpin kita di tahun ke berikutnya. Musa sendiri berkata begini Tuhan. Jangan suruh aku pergi kalau Tuhan tidak berjalan bersama aku. Nah doa saya bahwa tahun 2021 kita semua adalah berjalan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melewati lembah, melewati gunung, melewati suka maupun duka. Selama kita berjalan dengan Tuhan kita pasti aman, kita pasti ada di tempat yang terbaik. Kita pasti ada di dalam kondisi yang paling baik. Saudara di akhir tahun 2019, ketika memasuki akhir tahun 2019, memasuki tahun 2020, sejak dari bulan Oktober 2019, Tuhan berkali-kali berbicara tentang kehidupan Elia di Sungai Kerit. Nah, sejak bulan Oktober tahun 2019, saya membagikan itu kepada banyak jemaat, Tentunya dengan cara yang simple, yang sederhana supaya bisa ditangkap bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun Elia di Sungai Kerit. Sebetulnya pada waktu itu saya tidak mengerti, saya berpikir bahwa Elia di Sungai Kerit itu adalah Tuhan menginginkan keintiman lebih lagi. Tetapi tidak pernah terbayang bahwa Elia di Sungai Kerit itu betul-betul masa kekeringan. di luar sungai Kerit terjadi kekeringan yang cukup panjang. Nah, sejak tahun 2019 akhir, saya bagikan kepada jemaat bahkan awal tahun 2019, saya uh, awal tahun 2020 saya terus bagikan di banyak PD dan gereja bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun Elia di Sungai Kerit. Tetapi saya bilang waktu itu, tetapi walaupun Elia di tengah sungai Kerit ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi tidak semuanya mengalami seperti itu. Nah saya ngomong sama jemaat, saya berharap kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengalami seperti Elia. Di tengah masa kering kita mengalami supervision, kita mengalami heaven intervention secara ajaib. Dan sepanjang 2020 kita melihat apa yang terjadi. sepanjang tahun ini saudara. Nah, memasuki tahun 2021 bagi teman-teman yang ada di New York, di Amerika belum tahun baru ya. Memasuki tahun 2021 saudara sudah siap dengar ada banyak banyak tema di berbagai gereja. Ada gereja yang mengatakan, "Oh, kami gereja kami percaya bahwa tahun ini adalah the year of reproduction." Ada juga dari kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun api dan darah. Wah, kalau yang itu memang serem ya. Tahun api dan darah. Terus saya waktu membaca penjelasan mereka, mereka bilang bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun benar-benar tahun pemurnian, tahun pembentukan, tahun aniaya apapun nah, namanya tahun api dan darah berarti kan tidak enak ya saudara ya terus kemudian mereka bilang the year apa the preparation is over jadi 
masa persiapan telah berakhir. Saya tidak ingin meresponi apapun uh, yang didapatkan teman-teman. Saya punya sikap begini, semuanya saya dengarkan, semuanya saya terima, saya tidak mau menolak. Kalau memang Tuhan berbicara, the year of fire and blood, maka sikap saya adalah mempersiapkan diri yang terbaik, memberikan respon yang terbaik. Ibaratnya kalau ada ramalan cuaca, eh kita mau ada badai, ya mari kita persiapkan terbaik, kita kuatkan jendela-jendela pintu, kita nggak keluar-keluar dulu, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi <tuh> berita yang uh, positif, janganlah membuat saudara dan saya lengah, Dan berita yang negatif, jangan buru-buru 100% kita tolak. Kita tetap harus uh, berjaga-jaga. Intinya, mempersiapkan yang terbaik. Selalu saya bilang begini, prepare the best to face the worst. Persiapkan yang terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Bagi saya secara pribadi, sejak bulan November yang lalu, saya... Dapatkan pesan Tuhan adalah begini, saya bisa salah Bapak Ibu, tetapi apa yang saya dapatkan saya mau share. Sekali lagi kita tidak menutup diri terhadap berita-berita yang serem, bahwa tahun ini tahun berat, bahwa tahun ini adalah tahun api dan darah, kita persiapkan terbaik. Nah, di akhir 2020, sekitar bulan November Tuhan mulai berbicara bahwa tahun 2021, akan menjadi tahunnya Ruth. Tahun Ruth di Alkitab, bukan Ruth nama saya ya. Tahun tahun uh, The Story of Ruth akan terjadi tahun 2021. Kalau tahun 2020, The Story of Elijah. Tahun 2021 akan menjadi The Story of Ruth in the Bible. Saya minta tolong saudara siapkan kitab Ruth. Mari buka kitab Ruth. <tuh> Oke, okay, Bapak Ibu, sejak awal uh, sejak November tahun 2021 melalui serangkaian cara, melalui berbagai cara Tuhan berbicara bahasa simpelnya itu begini. Tahun 2021 akan menjadi for me buat saya ini yang saya tangkap akan menjadi the year of serendipity. Jadi bagi saya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau Bapak Ibu terima berita bagus, aminkan saja. Tetapi tidak berarti itu membuat saudara lengah. Karena ada juga saudara-saudara seiman kita yang mendapatkan the year of fire and blood. Jadi tetap aminkan saja yang positif, tetapi yang berita yang mungkin serem-serem tidak boleh kita tolak. Kita harus tetap berjaga-jaga dan bersiap diri yang terbaik. Amin saudara ya. Nah, apa maksudnya the year of serendipity? Saya berusaha untuk mencari tahu Tuhan uh, beberapa kali, Tuhan bicara melalui peneguhan beberapa hamba Tuhan. Ketika saya tidak meminta mereka, kemudian saya ketemu dengan dua nabi di Perth, yang kemudian mereka tumpang tangan, dan kedua-duanya tidak saling kenal, tetapi apa yang mereka doakan buat saya cukup mengagetkan bahwa <tuh> menjadi sebuah peneguhan. Kalau Bapak Ibu lihat di kamus, Webster Dictionary, serendipity itu adalah sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan adalah kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan itu uh, punya pengertian bahwa seakan-akan memang kebetulan terjadi. Tapi saya percaya di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. ya. Di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. Nah tetapi di Bahasa Inggris the, serendip- the Year of Serendipity itu uh, kebetulan-kebetulan yang membawa benefit itu terjemahannya di Webster. Kebetulan-kebetulan yang membawa keuntungan. Nah di Alkitab Bahasa Indonesia ternyata kata kebetulan disebutkan 12 kali. Jadi kata kebetulan disebutkan 12 kali di Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Dimulai dari kitab bilangan pasal 25 ayat 6. Saudara tidak usah buka. Jadi ada 12 kali kata kebetulan di dalam Alkitab. Nah tetapi hari ini saya ingin memakai kata kebetulan yang ada di kitab Ruth pasal 2 ayat yang ketiga. 
Jadi ayat emas kita hari ini ada di Rut pasal 2 ayat 3. Oke. Okay. Rut pasal 2 ayat 3. Saya berdoa sebelum perpindahan tahun ke tahun 2021 bagi teman-teman yang di Amerik. Ya, sebelum pindah ke tahun 2021, saya berdoa betul-betul Bapak Ibu manfaatkan the transition. Perpindahan tahun itu nanti you alone with God. Saya berdoa Anda jangan jangan wasting time untuk just enjoy the concert atau fireworks. Saya berkata lebih penting bahwa Anda memanfaatkan perpindahan itu with God for a few minutes. Nah, tadi malam ketika perpindahan tahun, saya mengambil perjamuan kudus, saya mengangkat tubuh dan darah di hadapan Tuhan. Saya membangun kembali uh, komitmen with God. Nah, kita akan masuk ya tentang Ruth pasal 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyakit-penyakit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Jadi inilah salah satu kata kebetulan yang dituliskan di Alkitab. Oke? Okay? Nah, di dalam bahasa di dalam bahasa aslinya, kata kebetulan yang dipakai di Kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga adalah mikreh. Jadi itu bahasa aslinya Bapak Ibu, mikreh. Ada beneran kata kebetulan di Alkitab. Mikreh ya. Mikreh itu artinya by chance. Terus kemudian pengertian yang lain to meet without prearrangement. To meet without three arrangement. Jadi ketemu tanpa pengaturan terlebih dahulu. To uh, to be unpredicted, unexpected. Jadi itu pengertian mikreh. Unforeseen. Tidak terlihat sebelumnya. Tidak terfikirkan sebelumnya. Tidak diharapkan sebelumnya. Mungkin bahasa simpelnya adalah begini, surprise, surprise, ya. Bahasa lainnya adalah suddenly. Jadi Bapak Ibu, tahun 2021 will be the year of many suddenly, many surprises, unexpected, unpredicted, unforeseen, to meet without prearrangement. Unarranged. Jadi itu kira-kira arti kata uh, kebetulan. Nah, apa sih maksudnya kebetulan atau mikreh? Itu punya pengertian begini, tanpa campur tangan kita. Oke, okay? tanpa campur tangan kita sama sekali. Nah, itu bisa ditemukan di ulangan 23 ayat 10 kalau Alkitab Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ulangan 23 ayat 11. Kalau di handphone ulangan 23 ayat 11. Jadi itu ulangan 23 ayat 10. Jadi tanpa diketahui, tanpa campur tangan kita. Kalau udah ada campur tangan itu namanya bukan mikreh. Bukan serendipity. Jadi betul-betul tanpa campur tangan saudara dan saya. Bisa nangkep ya. Oke. Okay. Nah ini. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya. Nah, ini bahasa aslinya mikre, Bapak Ibu ya. Something happened to him without arrangement, without prediction sebelumnya tanpa diduga, tanpa direncanakan, unplanned, unexpected. Nah, ini jadi pengertian kata mikre atau kebetulan. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kalau bahasa lainnya, bahasa lainnya kebetulan itu gini, bahasa simpelnya ya. Tadi saya mendengar waktu Bapak, eh, salah satu Anda berdoa, untuk beberapa pokok doa, saya mendengar tahun 2021 akan menjadi the year of favor. Nah, mungkin bahasa yang paling sering kita temukan adalah favor. The year of favor, tahun kemudahan, tahun kemurahan. Namanya kemurahan itu kita tidak pernah nyangka ya. Oke okay, Bapak Ibu, nah saya akan masuk mulai 
lebih dalam mengenai kisah Rut. Mari kita lihat Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu, latar belakang kisah Ruth terjadi pada zaman para hakim yaitu sekitar 1375 sebelum Masehi. Nah, di masa para hakim memerintah ada masa di mana terjadi kekeringan dan kelaparan. Itu bukan 1 2 tahun, Bapak Ibu. Itu bukan 1 2 tahun. Tapi cukup lama. Long period. Jadi kalau di Israel terjadi masa kekeringan, itu biasanya lama Bapak Ibu. Paling cepat itu sekitar 3 tahunan. Nah Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Jadi latar belakang kita perut adalah berasal dari kekeringan. Itu yang membuat keluarga Naomi membawa dengan dua anaknya bersama mantu mereka, yaitu Ruth dan Orpa, untuk keluar meninggalkan Bethlehem. Sangat ironis, Bethlehem itu punya arti rumah roti, tetapi di rumah roti juga terjadi kekeringan. Tahun 2020, COVID ini membawa kekeringan buat banyak orang, tidak terkecuali juga untuk rumah Tuhan. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang tertimpa. Jadi siapa yang bilang bahwa kalau kekeringan terjadi, anak-anak Tuhan kebal. Saya masih ingat di awal COVID, banyak yang memakai Masmur 91 untuk tameng, untuk melawan. Saudara, toh ya ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang kena, tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Sampai hari ini cukup banyak juga beberapa teman uh, meninggal karena COVID, Bapak Ibu. Jadi, Saya ngomong sejak awal tahun 2020 akan terjadi kekeringan dan itu juga akan terjadi pada anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mundur sedikit ke belakang. Di awal tahun 2020, dengarkan baik-baik, di awal tahun 2020, ketika Tuhan berbicara tentang Elia di sungai Gerit, ini yang saya tangkap, bahwa masa kekeringan yang dialami oleh Elia bukan satu tahun. Bukan satu tahun. Saya menangkap pada waktu awal 2020, masa kekeringannya akan terjadi lebih dari satu tahun. Berapa lama? Saya tidak tahu. Nah, yang waktu itu saya tangkap di awal tahun 2020 bahwa masa kekeringan itu tidak akan berhenti di akhir tahun 2020. Itu berarti bahwa tahun 2021 kita masih akan diizinkan Tuhan melewati masa-masa sukar. Bapak Ibu, tolong tangkap baik-baik. Saya tidak ingin mengenakkan telinga saudara. Tahun 2021 kita masih diadapkan pada masa-masa yang cukup challenging, cukup tidak mudah. Nah, di awal tahun 2020, ketika Tuhan berbicara mengenai kisah Elia, saya tiba-tiba dikirimi seseorang mengenai khotbah dari seorang pendeta India yang berkhotbah tahun 2012. 2012. Beberapa dari saudara sudah pernah mendengar ini, tapi saya mau mengingatkan lagi supaya Bapak Ibu tidak merasa comfort zone. Oke, okay? sangat bahaya kalau kita orang Kristen sudah di comfort zone. Nah, Bapak Ibu, pendeta dari India ini tahun 2012 berkhotbah. Dan di dalam khotbahnya dia cerita tentang mimpi dan penglihatan yang dia dapat. Dia begitu takut ketika melihat mimpi dan penglihatan itu karena cukup tidak mudah. Dia bilang begini, dia melihat di dalam mimpi bahwa mulai tahun 2020, jadi sangat spesifik, mulai tahun 2020 akan terjadi masa lembu kurus. Lembu kurus. Lalu kemudian dia bilang, Masa lembu kurus dilanjutkan dengan masa lembu berdarah. Masa lembu berdarah dilanjutkan dengan masa lembu sekarat, dying. Dan masa lembu sekarat dilanjutkan dengan masa lembu 
mati. Bapak Ibu, saya pikir kita semua pasti nangkep dari lembu kurus ke lembu berdarah, ke lembu sekarat, lalu lembu mati, berarti itu degradasi. Tambah lama, tambah turun. Nah, dia berkata begini, dari masa lembu kurus sampai dengan masa lembu mati, dia melihat the total time is about 20 years, 20 tahun. Kalau menurut nubuatan pendeta dari India ini, kalau 20 tahun berarti sampai 2040, sampai saudara udah umur berapa, itu kita akan menghadapi masa yang makin lama, makin sukar. Jadi, waktu saya di awal tahun 2020, saya menangkapnya masa sulitnya dari zaman Elia belum selesai. Jadi, 2021, we still feel uh, and face challenging, challenging time. Okay, challenges. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi, dengarkan baik-baik. Di awal 2020 ketika Tuhan bicara tentang kekeringan di masa Elia, Elia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dikasih makan lewat burung gagak, dikasih makan lewat janda, Tuhan memelihara dengan tidak main-main. Sama, saat itu saya juga bilang sama jemaat, di tengah-tengah masa sukar yang akan terjadi tahun 2020, Tuhan akan memberikan pemeliharaan. Tetap tidak kepada semua orang. Sorry to say, saya bilang tidak ke semua orang. Kenapa saya bilang itu? Karena waktu itu saya cerita, kenapa sungai Kerit bisa keluar air, lalu kenapa airnya tidak nyambung ke sungai-sungai yang lain? Bukankah ada penduduk di luar daerah sungai Kerit? Bukankah namanya sungai itu akan nyambung, mengalir sampai kemana? Kenapa yang lain? Tidak diceritakan bahwa mereka mengalami pemeliharaan dari air Sungai Kerit. Dugaan saya waktu itu berarti berkatnya Sungai Kerit cuma ditutup untuk Elia saja. Nah, saya bilang waktu itu kepada jemaat, tetap saya yakin tahun 2020 ada orang-orang tertentu di tengah kekeringan, tapi mereka mengalami heaven intervention, surga. turut campur untuk memberikan pemeliharaan. Tidak semua orang. Hanya kepada orang-orang seperti Elia. Orang yang melekat dengan Tuhan. Waktu itu saya bilang begitu. Dan memang terbukti. Tidak semua orang anak Tuhan yang ada di Bethlehem, di rumah roti, mengalami kemurahan dan kemudahan. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau menanggapin itu Bapak Ibu, Saya melihat masa sukar belum selesai. Oke, okay? masa sukar belum selesai. Bapak-Ibu coba kita buka lagi kitab Rut. Pasal 2, ayat yang ke-7. Jadi ketika Boas tanya kepada pegawainya, siapakah perempuan itu? Pegawainya bilang dia adalah perempuan Moab. Lalu ayat 7. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Seketika pun ia tidak berhenti. Nah Bapak Ibu bayangkan perut ini membuntuti pegawai-pegawai boas memunguti jelai, lalu dia di bagian belakang, dia itu ngambilin jelai-jelai yang rontok, jelai-jelai yang mungkin jatuh dari pikulan para penyabit-penyabit. Ini adalah gambaran bukan keadaan yang mudah. Rut dari pagi sampai ke petang, Alkitab menceritakan dia kerja keras, dari pagi sampai petang cuma untuk ngumpulin uh, yang rontok-rontok. Yang rontok-rontok itu sebanyak apapun tetap juga bukan merupakan hal yang mudah. Kenapa dia dari pagi sampai petang? Berarti dia dapatnya nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan bayangkan jelai itu gampang rontok gitu ya Bapak Ibu. Jelai itu nggak gampang rontok. Jadi Bapak Ibu bayangkan dia memunguti dari pagi sampai petang. Berarti dia itu dapatnya nggak banyak. Makanya dari pagi sampai petang. 
Nah, kita back lagi. Keluarga Naomi kembali ke Bethlehem setelah semuanya habis. Anak habis, harta habis. Makanya di dalam Rut pasal 1, kita lihat sebentar. Rut pasal 1 ayat yang ke-20, Naomi bilang begini, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Mara itu artinya pahit. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan yang tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Berarti waktu berangkat dari Bethlehem, dia masih banyak punya. Tapi setelah pulang, dia pulang dalam keadaan kosong. Berarti dia ini pulang ke Bethlehem, ya karena udah habis semua ya. Suami mati, anak tidak ada, tinggal mantu satu menurut. Ya dia baliklah, mungkin dalam pemikirannya sesusah-susahnya aku, lebih baik aku pulang ke kampung halaman. Jadi kondisi Naomi dan Ruth ini bukan kondisi yang mudah. Nah Bapak Ibu, mungkin tahun 2020 Bapak Ibu juga mengalami, ada beberapa dari saudara yang mengalami efek, mengalami akibat dari COVID dengan segala krisis yang ditimbulkan. Tapi dengarkan baik-baik, tahun 2021 akan menjadi the year of serendipity ya. Secara kebetulan, tiba-tiba Ruth ada di ladang puas. Tapi ingat ya, ingat, ingat, nggak langsung terjadi dia ngalamin kemudahan, nggak langsung terjadi dia ngalamin miracle. Dia masih ada di belakang pegawai-pegawai dari pagi sampai petang. Mungkin di awal-awal tahun, puji Tuhan kalau nanti Bapak Ibu sudah langsung mengalami. Tetapi mungkin efek-efek yang terjadi dari masa-masa krisis kemarin masih berdampak sampai sekarang. Tapi dengarkan. Ini yang akan Tuhan lakukan tahun 2021. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Kita lihat dulu ayat 8 Bapak Ibu sebelum ke-14. Ayat ke-8 dari Rut pasal 2. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lalu ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau jika engkau haus. Pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat di sini prosesnya mulai terjadi kemurahan. Mulai terjadi kemurahan. Kenapa saya bilang mulai terjadi kemurahan? Alkitab bilang begini, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Nah, Bapak Ibu mesti tahu nih, pengerjanya boas ada laki, ada perempuan. Kenapa Ruth itu disuruh ikut pengerja-pengerja perempuan? Kenapa enggak disuruh buntutin pengerja lelaki? Karena pengerja perempuan rontokannya lebih banyak dari pengerja laki-laki, Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Di sini mulai ada act of generosity dari pihak Boas. Kita harus membayangkan Boas itu adalah gambaran Tuhan. Lihat ya, Ruth tetap kerja keras dari pagi sampai petang. Tapi si Boas bilang, nggak usah pindah ke ladang lain, cukup di sini. Kamu ikuti pengerja-pengerja perempuan. Karena rontokannya lebih banyak daripada pengerja laki-laki. Ya Bapak Ibu. Terus kita lihat ayat yang ke-10. Lalu sujud larut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan, favor, kemurahan, sehingga Tuhan memperhatikan padahal aku ini seorang asing. Lalu kita lompat ayat 14. Lihat, ya, ya ayat 14. Ketika sudah waktu makan, perhatikan. Berkatalah puas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu dan puas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, Boas memberikan rut diajak makan special menu yaitu gandum. Nah, pada zaman itu, jelai dan gandum itu beda kualitas. 
Oke, okay. beda kualitas. Jelai otomatis kualitasnya ada di bawah jauh dari gandum. Nah, banyak kali jelai itu dipakai untuk makanan ternak juga. Jadi, pada waktu Ruth itu balik ke Bethlehem, itu ada musim jelai dan musim gandum. Tetapi perhatikan, lebih banyak orang makan jelai karena apa? Karena kondisi yang tidak mudah. Tetapi lihat, Ruth diizinkan tetap mengalami makan jelai, tapi jumlahnya lebih banyak dengan kemudahan yang Tuhan berikan lewat puas. Anda lihat ini uh, kronologisnya. Kemudian satu kali Ruth diundang puas, dikasih gandum. Nah, ini lihat, kasih kemudahan. Bukan semua penyabit loh dikasih gandum Bapak Ibu, cuman Ruth loh. Ruth dikasih makan gandum. Ini ada peningkatan. Ada peningkatan. Oke okay ya. Terus kemudian ayat yang 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Buas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan, kata Boas ayat 16, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit. Nah, jadi pengerjanya kasih tahu, tidak ada yang rontok, kamu sengaja tarikan loh ya. Seonggok dari onggokan jelek untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah terlalu kasar, jangan berlaku kasar. Maka ia mungut di ladang sampai petang, lalu ia mengurik yang dipunyanya ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Bapak Ibu, seeva jelai kira-kira 36 kilo, Bapak Ibu. Jadi Ruth itu setiap kali pulang bawa 36 kilo. Ruth itu cuma berdua sama mertuanya. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehari bawa 36 kilo beras sih apa? Cukup apa banyak itu? Nah, di sini Bapak Ibu lihat banyak banget. Tapi tetap masih makan jelai dan di tengah makan jelai dia dikasih juga makan gandum sesekali, sesekali. Tapi ingat, tapi Anda lihat di sini ada pembedaan yang Tuhan lakukan atas Ruth. Ada perlakuan istimewa yang mulai tambah lama tambah naik sampai singkat cerita, sampai singkat cerita nih ya Bapak Ibu. Alkitab menuliskan bahwa Ruth bukan berhenti sampai memungut jelai sampai ngantongin banyak, bawa pulang buahnya. Tapi Tuhan sampai mengangkat status Ruth Menjadi istri Boas. Bapak Ibu, for your information, Boas itu adalah tuan tanah. Boas itu adalah tuan tanah. Dia punya semua kebanyakan tanah di Bethlehem, itu dia yang punya. Jadi dia ini orang kaya sekali Bapak Ibu. Boas ini orang kaya banget. Nah ini yang Tuhan kasih. 2021, kondisi sulit masih akan berlangsung. Tetapi akan ada orang-orang tertentu yang mereka akan mengalami kemudahan, kemurahan yang di luar planning, di luar pengaturan dia, di luar usahanya dia. Kemudahan-kemudahan ini tambah lama nilainya tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Di luar dugaan, di luar rencana, tidak pernah terpikir apa yang tidak pernah dipikirkan, sampai tingkatnya dipromosikan sampai merubah status saudara. Status pekerjaanmu, status keuanganmu, status karirmu, Sampai dirubah oleh Tuhan. Dari aib seorang janda, zaman itu janda itu aib Bapak Ibu. Makanya seorang janda tidak punya hak untuk memilih. Jadi kalau ada pemilihan presiden, maka janda dilewatkan. Dilewatkan. Janda juga tidak dapat, saya tidak tahu kalau di Amerika namanya apa, kalau di Indonesia janda itu tidak dapat jatah BPJS. Biarpun janda itu miskin. Makanya kenapa di perjanjian baru para rasul 
kemudian membagi pelayanan untuk diakonia karena para janda itu tidak punya hak apa-apa. Mereka tidak dapat tunjangan karena mereka dianggap aib. Nah, Anda bayangkan Ruth dianggap aib. Tetapi Tuhan menaikkan statusnya menjadi istri. Bukan cuma sekedar istri seseorang yang biasa-biasa, tapi istri orang terhormat, tuan tanah. Nah yang terjadi tahun 2021, ini masa kering masih ada. Beberapa dari kita mungkin kerja dari pagi sampai petang, tapi kerjanya dari pagi sampai petang, tambah hari, tambah lama, akan makin naik kemurahannya, akan makin naik kemudahannya, dan itu tanpa pengaturan saudara. Tanpa saudara yang ikut campur, tanpa saudara yang sorry to say tidak perlu cari muka sama orang, tanpa saudara tidak perlu ngerayu-ngerayu sama orang, tiba-tiba saudara akan mengalami uh, kenaikan status, makin lama makin naik, makin lama kemurahannya makin naik. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada Bapak Ibu sampai status saudara akan mengalami promotion, mengalami perubahan yang luar biasa yang bahkan bisa berubah 180 derajat. Amin Bapak Ibu, itu yang akan terjadi 2021. Amazing kan? Saudara akan mengalami tiba-tiba ketemu dengan orang yang saudara itu tidak pernah kebetulan, sepertinya kebetulan mungkin tiba-tiba ketemu di tempat toilet, Mungkin ketemu tiba-tiba di jalan, ngobrol, ternyata orang ini memberikan proyek, memberkati saudara, proyek itu merubah status kerjaan saudara, proyek itu tiba-tiba benar-benar uh, mengubah nasib saudara. Jadi intinya tahun 2021 akan banyak dari kita bahkan yang mengalami perubahan nasib. Bukan sedikit-sedikit, tapi completely different. Amin Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya bilang, bukan semuanya akan mengalami seperti Ruth. Jadi tahun 2021 akan betul-betul menjadi tahun favor yang gila-gilaan bagi orang-orang tertentu. Saya juga menyebutnya, saya juga dapat dari Tuhan. Jadi tahun 2021 itu akan menjadi tahun kisahnya Ruth, tapi juga akan menjadi tahun Benyamin. Apa maksudnya tahun Benyamin? Bapak Ibu, dalam kejadian kita lihat sebentar ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya kok tiba-tiba tergerak pengen nambahin ini, soalnya kalau nambahin ini jadi panjang deh. Kejadian 35 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-18. Kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Oke. Okay. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Bethlehem, eh, dari Bethel ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata bersalin Rahel dan bersalinnya sangat sukar. Lalu ayat 17, sedang ia sangat sukar bersalin berkatalah bidang ke, bidan kepadanya, janganlah takut sekalipun ini anak laki-laki yang kau dapat. Lalu ayat ke-18, dan ketika ia tidak mengembuskan nafas sebab ia mati kemudian diberikan nama Ben Oni kepada anak itu tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ben Oni itu artinya anak sengsara, anak dari penderitaanku. Jadi tidak enak ya artinya. Tetapi sama bapaknya diganti menjadi Benjamin. Benjamin artinya the man, the son of my right hand. Jadi anak dari tangan kananku. Bapak ibu apa artinya tangan kanan? Tangan kanan salah satunya bicara tentang kebenaran. Tetapi arti lain, coba bapak ibu lihat kejadian 43 ayat 34. Kebalik ya. Kejadian 43 ayat 34. Kejadian 43 ayat 34. Pada waktu Yusuf mengundang semua keluarganya untuk makan, ketika Yusuf akhirnya membukakan kepada mereka siapa dia, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lima kali lebih banyak. Jadi uh, kalau saudaranya yang lain dapat satu steak, Yusuf dapat lima steak, Bapak Ibu. <laughs> lima kali lebih banyak daripada yang lain. Bapak Ibu ternyata tidak kebetulan juga. 
angka 5. Nah, bahasa Ibrani itu ajaib ya Bapak Ibu. Di dalam setiap huruf, setiap angka itu punya arti. Angka 5 dalam bahasa Ibrani itu punya pengertian yaitu favor, kemurahan. Kemurahan itu artinya tuh gini, sebenarnya dia tuh nggak layak. Kenapa Yusuf kasih Benyamin 5? Ya karena adik langsung ya kan. Karena adiknya, uh, ya maksud saya adiknya langsung. Jadi Benyamin itu disayang sama Yusuf, sayang banget. Ya itu namanya favoritism, <laughs> ya kan. Nah favor itu kan artinya favoritism tuh Bapak Ibu. Nah favor, uh, angka 5 itu ternyata artinya favor. Nah the son of my right hand. Kata tangan kanan, anak dari tangan kanan, tangan kanan itu artinya favor. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Benyamin, jadi saya tahun ini akan membahas di gereja di sini uh, tentang 12 suku Bapak Ibu. Nah, Benyamin ini kalau Bapak Ibu belajar tentang kisahnya Benyamin, sorry to say ya, Benyamin itu suku yang nggak punya prestasi mengagumkan. Bikin masalah ya, bikin prestasi enggak. Jadi Benyamin itu boleh dibilang suku yang, sorry to say, suku yang enggak punya prestasi. Makanya Bapak Ibu ingat enggak waktu Saul itu dipilih jadi raja, dia itu minder. Kenapa? Karena dia berasal dari suku Benjamin. Jadi suku yang dianggap kecil, suku yang dianggap enggak punya prestasi apa-apa. Nah, ternyata... Berkatnya Benjamin itu lima kali lipat. Lima kali lipat. Lima itu favor. Benjamin sendiri artinya the son of my favor. Wow, keren kan Bapak Ibu? Nah, di Alkitab setiap kali ada kata lima itu favor. Bapak Ibu Anda boleh cek, nanti cek sendiri ya. Saya baca secara cepat aja. Di dalam kejadian 6 ayat 8, Anda akan menemukan nama Noah. Nama No di dalam kejadian 6 ayat 8 itu disebutkan yang kelima kali. Kejadian 6 ayat 8. Dan ketika nama No disebutkan lima kali, persis ada kata favor di dalamnya. Lihat. Tetapi No mendapat kasih karunia, favor. Ini No disebutkan lima kali. Bapak-Ibu nanti PR ya, coba hitungan sendiri. Di ayat 8 ini nama No disebutkan yang kelima. Bapak-Ibu Alkitab itu amazing loh. Sampai naruh ayatnya ke berapa kali, terus ada kata apa di dalamnya itu semua tidak ada kebetulan. Nah ini kata Nuh disebutkan yang kelima kali di kejadian 6 ayat 8, persis ada kata kasih karunia. Nanti Anda akan menemukan di Rut pasal 2 ayat 2, itu juga nama Rut disebutkan lima kali. Nah di situ juga ada kata kasih karunia. Nanti Rut pasal 2, oke okay ya. Rut pasal 2 ayat yang ke-10 itu nama Boas disebutkan lima kali. Nama Boas disebutkan lima kali di Rut pasal 2 ayat 10. Lalu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 22. 1 Samuel pasal 16 ayat 22. 1 Samuel 16 ayat 22. Itu nama Daud juga disebutkan lima kali. Perhatikan. Di mana ketika lima kali disebut ada act of favor terjadi di dalamnya. Mungkin tidak persis kata favor, tapi ada act of favor terjadi di dalamnya. Lihat, sebab aku suka, I have favor on him. Aku suka kepadanya. Nah, saudara, jadi tidak kebetulan kata lima itu di Alkitab, yaitu yang kayak kayak kata Alkitab bilang, kebetulan perut ada di ladang boas. Ini yang saya bilang kebetulan yang terlalu betul. Kebetulan yang terlalu cocok, kebetulan yang terlalu pas. Nah Bapak Ibu, ada beberapa orang ini menyebutkan cocok logi. Nah ini saya saya nggak anu loh ya Bapak Ibu, kalau ini yang saya akan sebutkan setelah ini bukan bukan Alkitab ya, ini cocok logi Bapak Ibu, <laughs> cocok logi. Tahun 2021 kok ya pas, jumlahnya 5 Bapak Ibu, 2021. Kok ya pas jumlahnya lima? Kalau ini ilmu cocok logi Bapak Ibu, itu tidak biblical ya. <laughs> Saya pas bertanda, kok ya pas ya 2021, 2021, jumlahnya lima loh Bapak Ibu. Haleluya. <laughs> Jadi saya tetap percaya di tengah masa sukar, di tengah masa sukar yang masih berlangsung, ada anak-anak Tuhan tertentu akan mengalami favor Tuhan yang gila-gilaan. 
Amin saudara fever Tuhan yang luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang begini. Bu Ruth, saya mau menjadi orang yang ngalamin itu. Ingat Bapak Ibu, penyabit itu tidak semuanya mendapatkan fever seperti Ruth loh. Sampai ngerubah status. Betul enggak? Jadi nasibnya berubah. Tidak semuanya. Dan saya tetap percaya uh, buktinya keluarga Boas kenapa keluarga Naomi pindah ya karena sampai susah. Berarti tidak semuanya. Padahal Boas itu kan kaya. Kalau dipikir-pikir cenglinya nih, kenapa keluarga Naomi ke- keburu minggat ya cari peruntungan di negara lain. Padahal Boas itu kan buahnya Pol. Nah dia kan punya keluarga kaya. Nah kan ironisnya gitu. Ya maksudnya itu bukan ngemis kepada Boas, tapi minimal kan sesusah-susahnya kan masih ada keluarga yang baik di situ. Tapi konyolnya Naomi kan keluar dari Bethlehem. Nah ini kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita kelewatan blessing Tuhan Bapak Ibu ya. Nah bagaimana kita bisa mengalami uh, favor atau serendipity seperti yang dialami oleh Ruth bahwa kebetulan yang kita alami ketika kebetulan saudara ketemu orang di toilet kebetulan saudara ngobrol sama orang di jalan kebetulan ketemu orang yang baru dikenal itu akan berubah menjadi perubahan nasib yang ajaib ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu and this is the most important one Ruth pasal yang ketiga oke okay. Kita lihat Ruth pasal ketiga. Ayat yang kedua mulai kita baca dari ayat kedua. Maka sekarang, bukankah puas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Lalu perhatikan ayat tiga. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Lalu perhatikan ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus Kau lakukan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Datanglah dekat, singkapkan selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Ini ya. Terus saya ajak lanjut. Bapak-Ibu silakan lanjut ke ayat 9. Kita lihat Ruth pasal 3 ayat 9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini jawabnya aku Ruth hambamu? Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kembangkan kiranya sayapmu melindungi kami. Perhatikan Alkitab menuliskan Ruth itu datang ke kaki Boas, buka selimutnya, lalu dia tidur di dekat kakinya. Saya bisa membayangkan adegannya. Coba Bapak Ibu picture Uh, the sin ya, bayangkan adegannya. Terus kemudian, Ruth ngomong, kembangkan sayapmu, melindungi hambamu. Kita lihat Masmur 91, yang dipakai banyak hamba Tuhan untuk menentang COVID, pada awal COVID merebak ya. Masmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lanjut ayat 2. Kita lihat, Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu, ini exactly the same scene. Persis gambaran dari Ruth menyingkapkan selimut, menaruh kepalanya di kaki, boas. Jadi bahasa Masmur 91 ayat 1 sampai 2 ini bahasa aslinya itu persis sama dengan adegan dari Rut pasal 3 ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang kedua tadi sampai keempat. Jadi ini adegannya persis. 
Apa artinya Bapak Ibu adegan ini? Adegan ini punya pengertian kayak gini. Tuan, aku menyerahkan diriku menjadi budakmu. Bukan hamba. Saya pakai kata lebih kasar, budakmu. Itu benar-benar jauh lebih bawah daripada hamba. Oke. Okay. Tuan, aku menyerahkan diriku sebagai budakmu. Silahkan lakukan apapun yang kamu mau atasku, sesukamu, sebab aku ini budakmu. Saudara, ini satu attitude yang membawa nasib Ruth berubah. Oke, nasib apa berubah menjadi ibu nyonya besar? Start sikap apa? Yaitu surrender, dedication, all out to God. Saya ulangi, ini satu sikap surrender, dedicate your whole life. To God. Dedicate your whole life to God. Saya meminjam kata-kata yang sering dipakai oleh teman-teman dari uh, gerejanya Pak Petrus Agung dulu. Mereka menyebut dengan kata hineni. Hineni itu artinya menjadi budak karena cinta. Bahasanya anak muda bucin-bucin. Budak cinta. Nah, saudara, hal pertama yang saya ingatkan. Kalau Anda mau mengalami seren di PT. Kalau Anda mau mengalami apa yang dialami oleh Ruth. This is the best time. Anda punya satu attitude. Dan satu mental. Kamu menyerahkan seluruh hidupmu total. Because you love him so much. Bahkan ketika doamu belum dijawab. Engkau akan berkata begini. I don't understand. But I trust you. Whatever you want, God, do it. Apapun yang kamu mau, silakan. Amin. Ada lagu di Indonesia. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Doa belum dijawab. Suka-sukamu Tuhan. Jalan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Suka-sukamu Tuhan. Sebuah penyerahan topan. Sebuah pengabdian. Sebuah dedikasi cinta. Itu yang akan terjadi. Keintiman mau tidak mau. Keintiman. Mau enggak mau. Bapak Ibu, saya menyarankan saudara, bangun sungguh-sungguh keintiman dengan Tuhan. Saya berharap waktunya akan tiba, saudara enggak bisa mengandalkan pekerjaanmu yang normal. Saudara tidak bisa mengandalkan pekerjaan normalmu, pekerjaan rutinmu. Akan tiba waktunya nanti. Tuhan akan memunculkan seperti isak. Tanah kering. Dimunculkan seratus kali lipat. Bukan karena kamu nabur. Tapi karena surga yang turun. Amin. Itu sebabnya. 
Saudara, bangun keintiman sungguh-sungguh. Bangun kedekatan sungguh-sungguh. Miliki surrender all. Saya kasih satu ayat lagi. Masmur 33. Ayat yang ke-18. Masmur 33, ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan favornya. Akan serendipiti ya. Bapak Ibu sedikit bahas mata Tuhan. Tadi saya mendengar saudara bilang tahun ini akan menjadi tahun suara Tuhan. Apa yang Tuhan suarakan akan terjadi. Pak Alep ya. Mata Tuhan bahasa aslinya adalah ayin. Ayin, oke. Okay. Saya pelan-pelan dulu. Mata Tuhan, bahasa aslinya adalah ayin. Nah, ini kayaknya bahasa Ibrani ya Bapak-Ibu. Bahasa Ibrani Yunani itu very rich. Uh, dari satu kata aja dalam banget pengertiannya. Mata Tuhan itu bahasa aslinya ayin. Ayin itu punya arti mata Tuhan. Dan spring or fountain. Oke, sabar pelan-pelan ya. Mata Tuhan arti bahasa Ayin mata Tuhan itu punya arti spring atau fountain dan mata uh, mata Tuhan. Jadi ayin itu punya dua arti, beberapa arti. Satu mata eye of God. Dua spring or fountain. Oke, okay, pelan pelan ya. Tadi Bapak Ibu ingat kebetulan bahasa aslinya apa? Mikreh. Jadi mikreh, M-I-K-R-E-H, mikreh. Mikreh artinya kebetulan. Mikreh juga artinya spring atau fountain. Saya ulangi. Mikreh artinya kebetulan. Mikreh artinya spring atau fountain. Saya paralelkan. Oke. Okay. Saya parerkan, mikreh atau kebetulan akan terjadi ketika mata Tuhan tertuju kepada seseorang. Betul enggak? Mikreh akan terjadi ketika ajim, the eye of God, the eye of God, spring atau fountain. Kebetulan akan terjadi paralel dengan the eye of God. Jadi kebetulan favor perubahan status akan terjadi kalau mata Tuhan tertuju kepada seseorang. Pertanyaannya, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang yang takut akan dia, yang ber Sungguh hati berharap kapan kasih setia. Alkitab penuliskan mata Tuhan dalam satu tawari menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan bahasa Indonesia-nya kekuatan. Kurang enak. Bahasa aslinya dunamos. Kita tahu artinya dunamos. Dunamos itu the ultimate power of God. Kekuatan terbesarnya Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kekuatan terbesarnya Tuhan itu apa. Jadi Tuhan tuh mau ngomong begini loh. My ayin will be upon those who apa? Mencari Tuhan bersungguh hati mencari Dia, maka ayinnya akan tertuju kepadanya. Sehingga Tuhan akan melimpahkan dunamosnya. So, kesimpulannya, serendipity yang saya terangkan panjang tadi, kayak root, bukan sekedar sebuah kebetulan. Kalau kebetulannya saudara dan saya kan gini, saya kebetulan ketemu teman lama, 
ya cuman sampai situ tok titik nah itu sih bukan serendipity saudara ya nggak mengaruh apa apa gitu kan cuman kongko kongko cuman chat chat tapi nggak ada ngefek apa apa tapi kebetulan yang membawa perubahan hidup perubahan nasib that serendipity itu akan terjadi the spring or fountain in the wilderness mata air di padang gurun yang kering akan terjadi for those upon whom the eye of God look amen jadi serendipity akan terjadi ketika mata Tuhan tertuju kepada seseorang dan mata Tuhan tertuju kepada orang yang hineni dengan dia yang surrender dedicate committed love him crazy about him addicted to him it will happen to you banyak yang ngomong bu kenapa tahun 2020 saya tidak mengalami seperti Elia saya tetap kering It's simple because you never spend time with God. Karena saya terlalu yakin if you are intimate with God, God will provide. Tidak mungkin enggak. So, 2021 will be the year where God when God fight for you, not you fight your own battle. When God fight For you, there will be great victory. Your job is like Moses, Aaron, and Hur. On the hill, you raise up your head. Nangka tangan, surrender, dependent on God totally. Amen. Saudara, saya kemarin tidak sengaja anak saya nonton film lama War Room. Di situ diceritakan di dalam cerita itu wanita yang berjuang untuk suaminya balik. Saya men- melihat mendengar kata-kata yang bagus. I don't want to fight this battle anymore. I want God to fight for me. And in order for God to fight for me, I have To lose for him. Itu kata-kata yang saya tangkap. Supaya Tuhan berperang buat saudara. Saudara harus kalah. Kepadanya. Surrender to him. Supaya dia yang turun tangan. Waktu Tuhan turun tangan seperti puas. See what happened? The hand of God never do something small. It's always big. It's always big. Dengarkan baik-baik. Boas ngomong gini sama Rut. Telah ku dengar. Rut tanya tadi di Rut pasal 2. Telah ku dengar. Rut kan bilang gini. Kenapa siapakah hambamu ini? Rut pasal 2 ayat 10 bilang. Bukankah aku ini orang asing? Tapi Boas menjawab gini. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sudah suamimu mati dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta tanah uh, kepergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Telah ku dengar. Bapak ibu Boas adalah representation of God. Berbahagialah engkau yang tetap lengket sama Tuhan even though in the difficult situation you are so dedicated to God you are so you love God so much you are so into God and this is the time this is the year when God say I've heard your prayer I have heard your cry I seen your tears I've seen your faith fullness i've seen your obedience my child i've seen that now it's my time to fight for you jadi bapak ibu satu kata hineni hineni berarti complete devotion complete surrender complete trust complete Faithfulness, penyerahan total, mengasihi total, 
atau apapun yang terjadi. Bapak Ibu pernah lihat nggak satu klip di Instagram? Uh, ada panda. Ada panda yang suka gandolin gelandot di kakinya uh, penjaganya. Tahu nggak cuplikan itu? Panda ini apa ya? Gandot di kakinya. Terus si penjaganya udah copot, dilepasin, dikejar lagi gelandot. Dicopot lagi, dikejar lagi. Saya berdoa, kita seperti panda itu. Oke? Okay? Waktu dicopot pun kita bilang, I love you. I cannot live without you, Father. I don't understand why this happened. I don't understand what to do. But I love you. I need you. You are everything to me. I'm your slave. I'm your slave. Hinen itu berarti menjadi budak. Karena cinta. Bukan karena paksaan. Karena cinta. Saya berdoa. This will happen to you all. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan putus asa. Ruth masih kerja keras dari pagi sampai petang. But this is the year, will be the year of reward. Mata Tuhan akan melihat pada saudara yang selama ini tetap belajar untuk setia dan tetap belajar untuk mempercayai dia walaupun dalam kondisi sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur mengecewakan. But my portion is you, Lord. My portion is you. Amin, saudara.